தேவன் வந்து உங்க வாழ்க்கை எப்படி உண்டாக்கிறாரு அப்படின்னு சொன்னா இந்த பிரச்சனை இல்லாத ஒரு உலகம் உண்டாகட்டும் ஆனா அதை விட பெட்டரா என்ன பண்றாருன்னா முதல்ல உங்களுக்குள்ள ஒரு பெட்டரான உலகத்தை உருவாக்குறாரு அது எப்படின்னா என்ன ஆனாலும் அது உங்களை பாதிக்காத அளவு உங்களை மாத்துறாரு உலகத்தில் இருக்கிற எந்த மனுஷனை நீங்க பார்த்தாலும் அவன் கடவுளால் தான் என்ன பண்ணப்பட்டுருக்கிறான் படைக்கப்பட்டு ஆனா படைக்கப்பட்ட நிலையிலேயே மனுஷன் இருந்துட்டே இருந்தான்னு வைங்களேன் வாழ்வதற்கு இன்னும் தகுதியான ஆளாக மாறல கடவுள் அதனால வெறும் படைக்கிறது மட்டும் செய்யாம அவர் என்ன பண்றாரு ஒரு மனிதனை உருவாக்குகிறார் யாக்கோபு யாருன்னா கடவுளால சிருஷ்டிக்கப்பட்டவன் அல்லது படைக்கப்பட்டவன் ஆனா இந்த இஸ்ரேவேல் யாரு தெரியுமா இவன் வந்து வெறும் படைக்கப்பட்ட ஒரு ஆள் கிடையாது இவன் கடவுளால் உருவாக்கப்பட்ட ஒரு ஆளாக இருக்கிறான் யாக்கோபு எப்படி இருந்தா இஸ்ரேவேல் எப்படி ஆனா ரெண்டுக்கும் ஏதாவது ஏன் நீங்க நீ வைக்க முடியும் நினைக்கிறீங்க ஒரு தனி மனிதனாக தங்குறதுக்கே ஒரு இடம் இல்ல அப்படிங்கிற நிலையில இருந்தவன் தான் யாக்கோபு ஆனா கடவுள் அவனை தொட்டதுக்கு அப்புறம் அவன் பேர்ல ஒரு நாடே இருக்கிற மாதிரி கத்தர் அவனை உருவாக்கினார் அதுதான் உருவாக்கின செயலாக அது இருக்கிறது படைக்கப்பட்ட நிலை மதிப்பானது தான் ஆனால் அதனுடைய மதிப்பு எப்ப தெரிய வரும்னா அதே சிருஷ்டிகர் உங்க வாழ்க்கையில உருவாக்குகிறவராக உங்க வாழ்க்கைக்குள்ள வரும்படி நீங்க அலோ பண்ற விதம் இருக்கு பாருங்க அதை வைத்து தான் உங்களுடைய மதிப்பின் அந்த உச்சங்கள் உலகுக்கே தெரிய வரும் அவர் உங்களை சிருஷ்டித்தவர் மாத்திரம் அல்ல அவர் உங்களை உருவாக்குகிற தேவனாக இருக்கிறார் தேவன் நம்மை தொட அவருடைய ஆவி நம்மளை தொட அவர் வார்த்தைகள் நமக்குள் கிரிய செய்ய நாம் அனுமதி கொடுத்தோம்னா நம்மளை எங்க கொண்டு போய் வைப்பார்னு தெரியாதுங்க அவ்வளவு தூரம் உங்க வாழ்க்கை உயர்ந்து விடும் கடவுள் உங்களை தெரிந்து கொண்டார்னா தெரிந்து கொண்டது தெரிந்து கொண்டது தான் அழைச்சது அழைச்சது தான் ஐ புடிச்சது புடிச்சது தான் அவர் அன்பும் அவர் கிருபையும் மாறவே மாறாது கடவுள் உங்க கிரியெல்லாம் கணக்குல வைக்கல ஒன்ன நேசிச்ச நேசிச்சது நேசிச்சதுதான் ஒன்ன நான் வாழ வைக்காம விட மாட்டேன் வாழ்நாள் எல்லாம் ஆசீர்வாத பிறகு போராடினா அவனுக்கு ஒன்னே ஒண்ணு மட்டும்தான் தெரியல நான் பிறக்கிறதுக்கு முன்னாடியே ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவன் கடவுள் வெறுமனையா நம்மை படைத்த நிலையில் அல்ல தேவன் நம் வாழ்வை உருவாக்க விரும்புகிறான் தேவனோடு ஒரு மனுஷன் நடக்கும் பொழுது அவர் வார்த்தையை கேட்கும் பொழுது அவருடைய தொடுதலுக்கு இடம் அளிக்கும் பொழுது நீங்க நீங்களாவே இருக்க மாட்டீங்க நீங்க என்ன மாதிரி இருந்தாலும் அவருடைய ஒவ்வொரு டச்சும் உங்க நடக்கையே மாத்தும் இன்னைக்கு மாலையில வந்திருக்கிறவங்களுக்கு தேவன் சொல்ற வார்த்தையாக அதை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் இசுர வேலை பயப்படாது தேவனுடைய மக்களுக்கு தேவன் சொல்ற வார்த்தை பயப்படாது நான் உன் தேவன் அப்படின்னா ஏன் அப்படி பயப்படாதே அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் உன் தேவன் ஏன் சொல்றாரு எதுக்கு எதையாவது பார்த்து நீங்க பயப்படுறீங்கன்னா நீங்க சொல்லாம ஒண்ணு சொல்றீங்க அது என் கடவுள் எத்தனை பேர் புரியுது நீங்க எதையாவது பார்த்து பயப்படுறீங்கன்னா நீங்க சொல்லாமலே என்ன சொல்றீங்க அது என்னுடைய கடவுள் ஆமா அதான் அதோடைய அடையாளம் பாரு அதனாலதான் ஆண்டு சொல்றாரு நீ பயப்படாத நானும் நீ எதை பார்த்து பயப்பட வேண்டிய அவசியம் கிடையாது வேதாகமத்தில் அதிகம் அதிகமாக பயன்படுத்தப்பட்ட வார்த்தைகள் இந்த வார்த்தை தான் அதுவும் பெரிய வாக்கு தத்துவங்கள் எல்லாத்துலேயும் அட்டாச்மெண்ட்டா இருக்கிற ஒரு வார்த்தை என்ன தெரியுமா பயப்படாதே அப்படிங்கிற வார்த்தை தான் ஆ மைண்ட் பக்கத்துல பார்த்து சொல்லுங்க பயப்படாதீங்க தைரியமா சொல்லுங்க பயப்படாதீங்க ஃபியர் நாட் நீ மூழ்கி போக மாட்டாய் இது அப்படியே ஏசாயாவில் இருக்கிற ஒரு வாக்குத்த பகுதி பாருங்க ஏசாயா நாற்பத்தி மூணு ஐசாயா ஃபார்ட்டி த்ரீ ஒன் இப்போதும் யாக்கோபே உன்னை சிருஷ்டித்தவரும் இஸ்ரவேலே உன்னை உருவாக்கினவரும் ஆகிய கத்தர் சொல்லுகிறதாவது பயப்படாதே உன்னை மீட்டு கொண்டேன் உன்னை பெயர் சொல்லி அழைத்தேன் நீ என்னுடையவன் கவனிங்க இப்போதும் யாக்கோபே 
உன்னை சிருஷ்டித்தவரும் இஸ்ரவேலே உன்னை உருவாக்கினவரும் இப்போதும் யாகோபே உன்னை சிருஷ்டித்தவரும் இஸ்ரவேலே உன்னை உருவாக்கினவரும் ஆகிய கத்தர் சொல்லுகிறதாவது பயப்படாதே உன்னை மீட்டு கொண்டேன் உன்னை பெயர் சொல்லி அழைத்தேன் நீ என்னுடையவன் அப்படி சொல்லிட்டு சொல்றாரு நீ தண்ணீர்களை கடக்கும் போது நான் உன்னோடு இருப்பேன் நீ ஆறுகளை கடக்கும் போது அவைகள் உண்மையில் புரழுவதில்லை நீ அக்கினியில் நடக்கும் போது வேகாதிருப்பாய் அக்கினி ஜுவாலை உன் பேரில் பற்றா சில நேரத்தில் இப்படி தோணும் அக்கினியே இல்லாமல் இருந்தால் நல்லா இருக்குமே ஆறுகளே இல்லாமல் இருந்தால் நல்லா இருக்குமே நெருப்பே இல்லைன்னா நல்லா இருக்குமே அப்படின்னு தோணுது ஆனால் பாருங்கள் அது தவிர்க்க முடியாததாக இருக்குது ஆறும் இருக்குது நெருப்பும் இருக்குது வேற என்னெல்லாம் இருக்குது ஆறுகள் நெருப்பு இதெல்லாமே இருக்கு அது தவிர்க்க முடியல பாருங்க ஆனால் அதை தான் நான் ஒன்று ஆரம்பிக்கும் போதே சொன்னேன் தேவன் வந்து உங்கள் வாழ்க்கையை எப்படி உண்டாக்கிடுறாரு அப்படின்னு சொன்னால் இந்த பிரச்சனை இல்லாத ஒரு உலகம் உண்டாகட்டும் அப்படிங்கிறது ரொம்ப நல்லது தான் நானும் அதை விரும்புகிறேன் ஆனால் அதை விட பெட்டராக என்ன பண்ணுறாருன்னா முதல்ல உங்களுக்குள்ள ஒரு பெட்டரான உலகத்தை உருவாக்குறாரு அது எப்படின்னா என்ன ஆனாலும் அது உங்களை பாதிக்காத அளவு உங்களை மாத்துறாரு ஆமேன் இதுதான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இதுல வந்து அந்த மாதிரி வார்த்தையை வேத வசனம் பயன்படுத்தி இருக்கிறது பாருங்க ஏசாய நாற்பத்தி மூணு ஒன்னு இன்னொரு முறை வாசிக்கிறேன் இப்ப கவனிங்க ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் வேர்டு இருக்கு பாருங்க இப்பொழுது யாக்கோபே உன்னை சிருஷ்டித்த வரும் ஓகே யாக்கோபு யாரு தேவனால் படைக்கப்பட்டவன் தேவனால் சிருஷ்டிக்கப்பட்டவன் இல்லையா சிருஷ்டித்திருக்கிறார் படைச்சிருக்கிறார் எல்லாரையுமே இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு வேர்டு யூஸ் பண்ணுறாரு இஸ்ரவேலே உன்னை உருவாக்கின வரும் பாருங்க ரெண்டு வார்த்தை இருக்கு யாக்கோபு யாருன்னா கடவுளால் சிருஷ்டிக்கப்பட்டவன் அல்லது படைக்கப்பட்டவன் ஆனால் இந்த இஸ்ரவேல் யார் தெரியுமா இவன் வந்து வெறும் படைக்கப்பட்ட ஒரு ஆள் கிடையாது இவன் கடவுளால் உருவாக்கப்பட்ட ஒரு ஆளாக இருக்கிறான் இது ரெண்டும் தான் டிஃப்ரெண்ட் பாருங்களேன் எல்லாராலும் எல்லாரும் கடவுளால் படைக்கப்பட்டிருக்குமானா அதில் எந்த மாற்றமுமே கிடையாது இந்த உலகத்தில் இருக்கிற எந்த மனுஷனை நீங்கள் பார்த்தாலும் அவன் கடவுளால் தான் என்ன பண்ணப்பட்டிருக்கிறான் படைக்கப்பட்டிருக்கிறான் அதில் எந்த மாற்றமுமே கிடையாது கடவுளாலே தான் அவர்கள் படைக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் அதில் எந்த மாற்றமும் இல்லை ஆனால் படைக்கப்பட்ட நிலையிலேயே மனுஷன் இருந்துகிட்டே இருந்தான்னு வைங்களேன் அது வாழ்வதற்கு இன்னும் தகுதியான ஆளாக மாறலை கடவுள் அதனால் வெறும் படைக்கிறது மட்டும் செய்யாமல் அவர் என்ன பண்ணுறார் ஒரு மனிதனை உருவாக்குகிறார் எல்லாம் சொல்லுங்கள் உருவாக்குகிறார் மேக்கர் நாட் ஜஸ்ட் கிரியேட்டர் ஹீ இஸ் அ மேக்கர் எப்படி வருது சம் டிரான்ஸ்லேஷனில் எப்படி இருக்குன்னா மேக்கர்னே வருது நம்மளை என்ன பண்ணுறாரு அவர் உருவாக்குகிறவர் எல்லாம் சொல்லுங்கள் உருவாக்குகிறவர் ஆமேன் யாக்கோபே அவர் என்ன பண்ணுறாரு சிருஷ்டிக்கிறார் இஸ்ரேவேல என்ன பண்ணுறாரு ஃபார்ம்டு யூ அப்படின்னு வருது இல்லையா உருவாக்குகிறவர் எல்லாம் சொல்லுங்கள் உருவாக்குகிறவர் வெறும் தேவன் வந்து நம்மளை படைத்த ஒரு தேவன் மட்டும் இல்லை தேவன் வந்து நம்மளை உருவாக்குகிறார் எந்த மாதிரி உருவாக்குகிறார்னா இதை தான் நிறைய பேர் விரும்புறது இல்லை இதை தான் நிறைய பேர் கற்றுக்கொள்றதே இல்லை அவங்க என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா அப்படியே இருந்துட்டால் ரொம்ப நல்லது பொதுவாகவே நீங்கள் பாருங்கள் எதுவுமே அதே நிலையில் இருந்ததுன்னா அதன் மதிப்பு ஒன்றும் பெருசாக இருக்காது இல்லையா இரும்பு வந்து வெறும் இரும்பாக இருக்கும்போது ஒரு மதிப்பு இருக்குது இப்போ ஒரு டன் இரும்புக்கு ஒரு மதிப்பு இருக்குது ஆனால் அந்த ஒரு டன் இரும்ப நிறைய நட்டு போல்டுலாம் உருவாக்குறாங்க பாருங்க அந்த மாதிரி உருவாக்கிட்டு இப்போ அதோடைய மதிப்பு எவ்வளோன்னு கேளுங்க அதை வைத்து நிறைய நட்டு போல்டுலாம் உருவாக்குறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ எவ்வளோ அதோடைய வேல்யூ எவ்வளோ இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்க அப்படியே இன்க்ரீஸ் ஆகிடும் எத்தனை மடங்கு கூடும் சும்மா டபுளாக கூட வச்சுக்கோங்களேன் அப்படியே என்ன பண்ணுது கூடுது இதுவே இன்னும் இன்னும் உருவாக்கலாம் அதை ரொம்ப மைனூட்டாக இந்த பின்லாம் பண்ணுறோம் 
குண்டூசி இந்த மாதிரி இன்னும் பண்ண நிறைய பண்ண முடியும் இன்னொருடைய மதிப்பு என்ன ஆகுது இன்க்ரீஸ் ஆகுது இன்னும் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப இந்த வாட்சில் முள்ளெலாம் யூஸ் பண்ணுற அளவுக்கு இன்னும் ஷார்ப்பாக ரொம்ப பொடிசாலாம் உருவாக்குறாங்க பண்ணால் அது இன்னும் வேல்யூ கூடுது அப்போ எல்லாமே படைக்கப்பட்ட நிலையில் இருந்தால் அதுவே மதிப்பு தான் இல்லைன்னு சொல்ல எல்லாம் சொல்லுங்கள் மதிப்பு தான் எல்லாம் சொல்லுங்கள் நாம் ஏற்கனவே மதிப்பானவர்கள் தான் அதில் எந்த மாற்றமும் கிடையாது ஆனால் கொஞ்சம் அந்த குயவன் நம்மளை தொடும்போது நம்ம மதிப்பு இன்னும் பல மடங்காக மாறுகிறது ஆமே அந்த மதிப்பு இன்னும் இன்க்ரீஸ் ஆக ஆரம்பிக்குது நம்ம வேல்யூ இன்னும் கூட ஆரம்பிக்குது சொல்கிறாங்க வேல்யூ ஆடட் ப்ராடக்ட்ஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி கடவுள் நம்முடைய வாழ்க்கையில் இன்னும் மதிப்பை கூட்ட அவர் விரும்புகிறார் அவர் பார்வையில் நாம் ஏற்கனவே மதிப்பாக தான் இருக்கிறோம் அதை சொல்கிறார் பாருங்கள் நாலாவது வசனம் பாருங்கள் நீ என் பார்வைக்கு அருமையானபடியினால் கனம் பெற்றாய் நானும் உன்னை சிநேகித்தேன் ஆதலால் உனக்கு பதிலாக மனுஷர்களையும் உன் ஜீவனுக்கு ஈடாக ஜனங்களையும் கொடுப்பேன் அப்படின்னா என்ன கடவுள் சொல்கிறாரு என் பார்வையில் நீ எப்படி இருக்கிற ரொம்ப மதிப்பாக இருக்கிற என் பார்வையில் நீ எப்படி இருக்கிற அருமையாக இருக்கிற ஆனால் பாருங்கள் அவர் சொல்கிறாரு பிகாஸ் யூ ஆர் ப்ரெசியஸ் இன் மை சைட் யூ ஆர் ஹானட் அண்ட் ஐ லவ் யூ நான் உன்னை சிநேகித்தேன் ஆண்டு சொல்கிறாரு ஐ லவ் யூ எப்படி சொல்கிறாரு பாருங்கள் என் பார்வையில் நீ எப்படி இருக்கிற விசேஷமாக இருக்கிற என் பார்வையில் நீ ரொம்ப அருமையாக இருக்கு நான் எப்போவுமே அடிக்கடி சொல்லுவேன் இந்த சபைக்கு நீங்கள் தொடர்ந்து வருவீங்கன்னா இதை நான் சொன்னதான் நீங்கள் கேட்டிருப்பீங்க எப்போதுமே உங்கள் மதிப்பை தேவனுடைய வார்த்தையிலிருந்து பெற்றுக்கொள்ளுங்கள் உங்கள் மதிப்பை வேற ஒரு தர் சொல்கிற வார்த்தையிலிருந்தோ இல்லை உங்ககிட்ட இருக்கிற பொருட்களிலிருந்தோ உங்கள் மதிப்பை என்ன பண்ணாதீங்க உருவாக்காதீங்க உங்களுடைய ரியல் வேல்யூ எங்கேருந்து வருதுன்னா அது தேவனுடைய வார்த்தையிலிருந்து வருது அந்த 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 கிரவுண்டில் வந்து நீங்கள் நின்னீங்கன்னா உங்கள் மதிப்பு என்றைக்குமே மதிப்பாக இருக்கும் இருக்குது இல்லை மதிப்பாகவே உணர்வீங்க இருக்கும்போது மட்டும் இல்லை இல்லாத போதும் எப்படி தான் உணர்வீங்க மதிப்பாக தான் உணர்வீங்க அது எப்படிங்க உணர முடியும் உணர முடியும் ஏன்னா கடவுளுடைய பார்வையில் நான் விசேஷமாக இருக்கிறேன் மனிதர்கள் நடுவில் கொஞ்சம் ஏற்ற இறக்கம் கண்டிப்பாக இருக்கும் அவன் இருக்கும்போது ஒரு மாதிரி பார்ப்பான் இல்லாத மாதிரி இன்னொரு உண்மையான சிநேகிதர்கள் ஒருவேளை உங்களுக்கு இருப்பாங்கன்னா வேதவசனம் சொல்லுது சிநேகிதன் ஆ சூப்பர் எல்லா காலத்திலும் சிநேகிப்பான் அந்த மாதிரி ஃப்ரெண்ட் எங்கே கண்டுபிடிக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் அந்த மாதிரி ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருந்தாங்கன்னா இட்ஸ் ஒன் கைண்ட் ஆஃப் பிளஸ்ஸிங்ஸ் ஏமேன் எல்லா காலத்திலும் அவன் என்ன பண்ணுவான் சிநேகிப்பான் உங்கள் வெற்றி உங்கள் தோல்வி எல்லாத்துலேயும் கூட நிற்கிற நண்பர்கள் உங்களுக்கு இருப்பாங்கன்னா அது ஒரு ஆசீர்வாதம் பாருங்களேன் ஆனால் கடவுளுடைய பார்வையில் நீங்கள் எப்போவுமே எப்படி தான் இருக்கிறீங்க ப்ரெசியஸாக இருக்கிறேன் அருமையான படினா எல்லாம் சொல்லுங்கள் அருமை எல்லாரும் என்னை எருமைன்னு தான் சொல்லியிருக்காங்க ஆனால் கடவுள் உங்களை பார்த்து அருமைங்கிற எருமை எருமைன்னு தான் கேட்டிருக்கீங்க ஆனால் கடவுளுடைய சத்தத்தை கொஞ்சம் கேளுங்க கடவுள் சொல்கிறார் அருமை அமேன் அருமையாக இருக்கிற அப்படிங்கிற என்னங்க இது அது எப்படிங்க ஏன்னா பொருளை உண்டாக்குனவர் தான் பொருளுக்கான மதிப்பை எழுத முடியும் த ஒன்லி மேனுஃபேக்சரர்ஸ் நோ அபவுட் த ப்ராடக்ட்ஸ் வேற யாரோ அந்த பொருளை குறித்து ஒன்றும் என்ன பண்ண முடியாது பெருசாக சொல்ல முடியாது அப்போ உங்களை படைச்ச கடவுள் உங்களை பற்றி என்ன சொல்கிறாரு அது ரொம்ப ஆழமாக உள்ளே வைக்கணும் கடவுள் பார்வையில் நான் பிரியமாக இருக்கிறேன் அவர் என்னை நேசிக்கிறார் அவர் பார்வையில் நான் அருமையாக இருக்கிறேன் இந்த இது இப்படி ஒரு மதிப்பீட்டை நீங்கள் கொண்டு வந்துட்டீங்கன்னா நீங்கள் எப்போவுமே உங்களுடைய செல்ஃப் எஸ்டீம் இருக்குது பார்த்தீங்களா உங்களுடைய சுய மதிப்பு என்பது அப்படியே இருக்கும் இறங்கவே இறங்காது அப்படியே இருக்கும் ஆனால் சில நேரம் ரெய்ஸாக இருக்குது சில நேரம் டவுனாக இருக்குது சம்டைம்ஸ் நல்லா ஃபீல் ப நல்ல நல்ல உணர்வு இருக்குது சில நேரம் அப்படி டவுனாக இருக்குது அந்த மாதிரிலாம் இருக்கவே இருக்காது அதனால தான் தேவனுடைய வார்த்தையின் அடிப்படையில் நம்முடைய மதிப்பீடுகளை நாம் கட்ட வேண்டும் தேவனுடைய வார்த்தையின் அடிப்படையில் நம்முடைய வேல்யூஸ் என்ன பண்ணும் நாம் பில் பண்ணும் அப்போ அவர் என்ன சொல்கிறாரு அதுதான் ரொம்ப முக்கியம் அப்போ அவர் சொல்கிறாரு நீ என் பார்வையில் அருமையானபடியினால் கனம் பெற்றாய் நானும் உன்னை சிநேகித்தேன் ஆமேன் அவர் சொல்கிறாரு உனக்கு ஈடாக நான் என்னத்தை கொடுக்க முன்னாடி ஒரு பாட்டு கேட்டேன் நினச்சேன் நான் இவர் ஏதாவது பாட்டு படிப்பார் அப்படின்ட்டு நம்ம ஆளுக்கு அந்த மாதிரி எழுத மாட்டேங்கிறீங்களா அப்படின்னு உன் தங்க நேரத்துக்கு தான் தமிழ்நாட்டை 
எழுதி தரட்டுமா என்னமோ இவர் பாக்கெட்டில் வச்சுருக்கிற மாதிரி கண் அழகு தான் கணன நாட்டை வாங்கி தரட்டுமா சும்மா ஒரு கவிதையாக எழுதுகிறாங்க ஆனால் இது எப்போவுமே ஆண்டவர் எழுதிட்டார் ஒரிஜினல் காப்பி இங்கே இருக்கு பாரு சொல்கிறாரு உனக்கு பதிலாக மனுஷர்களையும் உன் ஜீவனுக்கு ஈடாக பா உன்னை என்ன என்ன வேணும் உனக்கு என்ன எழுதி தரணும்னு சொல் உனக்கு ஈடா நான் வந்து எதை இது பண்ணுறது தேவன் வந்து உங்கள் இப்படி எதையுமே உனக்கு ஈடாக தர முடியாதுன்னு சொன்ன கடவுள் தான் தன் சொந்த மகனை உங்களுக்காக எனக்காக அவர் இந்த பூமியில் மறிக்கும்படியாக அவர் அனுப்பினார் இப்போ சொல்லட்டுமா உங்கள் ப்ரைஸ் டேக் என்னன்ட்டு ஜீசஸ் ஆமேன் உங்கள் மேலே ஒரு ப்ரைஸ் டேக் தொங்குதுங்க அதை பார்த்தா அதில் ஜீசஸ்னு எழுதியிருக்கிறது you are purchased by the precious blood that's your real value ninga na solran code irukalam illa teru kodi la irukalam that's not a matter vishayam enna na i am precious ella solunga i am precious i am valuable amen come on say i am precious i am valuable in the eyes of god amen or so because you are precious in my sight yan kannula nee madipa dhan theriyira ipo enna ipo namakku enna revelation venum theriyuma ipo namakku enna velipaadu venum na kadavul paarvayil madipai therigira naan yan paarvayil ipo madipa theriyar na aarambathile or jabba seivam beginning la adu enna jabba na andavare neenga enna paakra maadhiri நான் என்னை பார்க்கறதுக்கு உதவி செய்யுங்க ஆமேன் நீர் என்னை காண்கிறபடி நான் என்னை காணட்டும் நான் தான் சொல்ல கிதியோன் ஆண்டவர் எப்படி பார்க்குறாரு பராக்கிரமசாலியே ஆனா கிதியோன் எப்படி பார்த்துட்டு இருக்கிறான் பயந்தாங்கொழியே ஓ மைட்டி மேன் ஆஃப் வாரியர் அப்படி பார்க்குறாரு இவன் வந்து ஐ எம் ஒரியர் ஐ எம் நாட் அ வாரியர் ஐ எம் அ ஒரியர் பராக்கிரமசாலி கிடையாது நான் பயந்தாங்கொழி அப்போ ஆனா ஆண்டு சொல்றாரு இல்ல நீ பராக்கிரமசாலி உனக்குள்ள ஒரு பராக்கிரமசாலி இருக்கிற உன்னை அப்படிதான் நான் படைச்சிருக்கிறேன் ஆனா என் கிட்ட இப்ப வந்தா உன்னை வந்து நான் உருவாக்குவேன் உன்னை படைக்கும் போதே நீ அப்படிதான் ஆனா அது உனக்கு தெரியல இப்ப நீ என்னுடைய தொடுதலுக்கு நீ வரும்பொழுது நான் உனக்கு உனக்குள்ள ஒரு ஆள் வச்சம் பாருங்க அந்த ரியல் மேன் அது வெளியில வருவோம் ஆமேன் இன்னைக்கு நான் உங்களுக்கு சொல்றேன் உங்களுக்குள்ள ஒரு ரியல் மேன் ஒருத்தர் இருக்கிறார் ரியல் உமன் ஒருத்தர் இருக்கிறார் ஒரு ரியல் பிக்சர் இருக்குதுக்கு ஒரு ரியல் திங்ஸ் ஒண்ணு இருக்குது அதை அவர் வெளியில கொண்டு ஒரு <laughs> அப்படின்னு வேண்டான்னு தூக்கி போட்டுருவோம் ஆனால் அது ஒரு சிற்பி கையில் கிடச்சிச்சுன்னா இந்த மனுஷன் தூக்கி போட்டான் பாருங்கள் அதுக்குள்ளேருந்து தான் சிலையை கொண்டு வருவார் அதைத்தான் இன்றைக்கி சாயங்காலம் உங்கள்கிட்ட சொல்லிட்டு இருக்கிறேன் ஆகாது என்று தூக்கி போடப்பட்ட அந்த கல்லுக்குள்ளே இருந்து ஒன்றை அவர் தீட்டி வெளியில் கொண்டு வருகிறவராக அவர் இருக்கிறார் ஆமேன் அவர் உங்களை சிருஷித்தவர் மாத்திரமல்ல அவர் உங்களை உருவாக்குகிற தேவனாக இருக்கிறார் நான் உன்னை படைக்கும் போது நீ மதிப்பு தான் ஆனால் அவன் மதிப்பு யாருக்கும் தெரிய மாட்டேங்குது தானே இப்போ நான் உன் வெறும் படைப்பாளி மட்டும் இல்லை உன்னை மார்க்கெட்டுக்கு கொண்டு வந்து உன்னை சந்தைக்கு கொண்டு வந்து உன் ரியல் வேல்யூவை நான் உனக்கும் உன்னை சுற்றில் இருக்கிற மக்களுக்கும் நான் காட்டாமல் விட மாட்டேன் நான் கண்டிப்பாக அதை நான் காட்டுவேன் ஆமே கடவுள் பாருங்கள் யாக்கோபே யாக்கோபே உன்னை சிருஷித்து வரும் உன்னை உருவாக்கின வரும் அதாவது யாக்கோபு எப்படி இருந்தா இஸ்ரவேல் எப்படி ஆனா இது ரெண்டையும் கொஞ்சம் ரெண்டுக்கும் ஏதாவது ஏன் நீங்க நீ வைக்க முடியும் நினைக்கிறீங்க எட்டவே எட்டாது அவன் அவனுடைய குணாதிசயம் எப்படி இருக்குது இவனுடைய குணாதிசயம் எப்படி இருந்தது இன்னும் சொல்ல பாருங்க ஒரு தனி மனிதனாக தங்குறதுக்கே ஒரு இடம் இல்லை அப்படிங்கிற நிலையில் இருந்தவன் தான் யாக்கோபு 
ஆனால் கடவுள் அவனை தொட்டதுக்கு அப்புறம் அவன் பேரில் ஒரு நாடே இருக்கிற மாதிரி கத்தர் அவனை உருவாக்கினார் அதுதான் உருவாக்கின செயலாக அது இருக்கிறது ஆ பாருங்க தேவன் நம்மை தொட அவருடைய ஆவி நம்மளை தொட அவர் வார்த்தைகள் நமக்குள் கிரியை செய்ய நாம் அனுமதி கொடுத்தோம்னா நம்மளை எங்க கொண்டு போய் வைப்பாருன்னு தெரியாதுங்க அவ்வளவு தூரம் உங்க வாழ்க்கை உயர்ந்து விடும் அதனாலதான் அப்படியே அப்படி அப்படியே இருக்கிறாங்க படைக்கப்பட்ட நிலையிலே இருக்கிறாங்க ஆனா நான் சொல்றேன் படைக்கப்பட்ட நிலை ஈ மதிப்பானது தான் ஆனால் அதனுடைய மதிப்பு எப்ப தெரிய வரும்னா அதே சிருஷ்டிகர் உங்க வாழ்க்கையில உருவாக்குகிறவராக மேக்கராக ட்ரைனராக உங்க வாழ்க்கைக்குள்ள வரும்படி நீங்க அலோ பண்ற விதம் இருக்கு பாருங்க அதை வைத்து தான் உங்களுடைய மதிப்பின் அந்த உச்சங்கள் உலகுக்கே தெரிய வரும் அமேன் யாக்கோபு ஒரு கல்ல தலைக்கு வச்சு படுத்துட்டு இருந்த ஒரு ஆளுங்க அப்பதான் கடவுள் சொல்றாரு நீ பரதேசி மாதிரி படுத்து கிடக்க ஆனா அவர் சொல்றாரு நீ இப்படி படுத்துட்டு இருக்கிற இந்த பூமியை உனக்கும் உன் சந்ததிக்கும் பட்டா போடலான்னு முடிவு பண்ணிட்டேன் அப்படின்ட்டார் ஆமே நீ பரதேசியா படுத்துட்டு இருக்கிற இத உனக்கும் உன் சந்ததிக்கும் நானு கொடுப்பேன் கடவுள் உருவாக்குகிறாருங்க அவன் 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 தாட் ஒன்றும் பெருசா இல்லை ரொம்ப சாதாரணமாக நான் நான் தான் அடிக்கடி சொல்லுவேன் இந்த 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 யாக்கோபு ஒன்றும் நல்ல ஆள் கிடையாது இந்த யாக்கோபு யார் யாக்கோப்னாலே என்ன எத்தன் சில இது தெரியாமல் ஜாக்கப்லாம் பேர் வச்சுருப்பாங்க ஜாக்கப் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் கலவாணி நம்ம வேற அர்த்தம் கொடுத்துருவோம் சில பேர் பைபிள் இருக்கிற பேரெல்லாம் புனித பேர்கள்லேயே நினச்சி வச்சிடுறாங்க சப்ளண்டர் ஜே ஜாக்கப்னா என்ன சப்ளண்டர் கால்வாரி இவன் வந்து யார் காலை வேணாலும் என்ன பண்ணுவான் வாருவான் ஏன்னா அவன் பிறக்கும் போது என்ன பண்றான் எப்படி பாருங்களா இப்படி ஒரு இப்படி ஒரு பர்த் நடந்திருக்கான்னு தெரியல ரெட்ட குழந்தை பிறகு அதுல ஒரு குழந்தை காலை புடிச்சிட்டே வருது வெளியில காலை புடிச்சிட்டே வர்றான் பிறக்கும் போதே வரான் பிறக்கும் போதே அவன் வர்றான் அதுல பெரிய அற்புதமான ஒரு விஷயம் என்னன்னா அந்த கால்வாரி அந்த சப்ளண்டரா இருக்கிற அந்த யாக்கோபையை நான் சிநேகித்தேன் அப்படிங்கிற நல்வினை தீவினை ஒன்றும் அறிவதற்கு முன்னே நல்ல கவனிங்க இதைதான் ரோமர்ல பவுல் ஒரு பெரிய வெளிப்பாட்டை பெற்று அவர் எழுதுகிறார் நம்ம நினைக்கிறோம் இது எப்படி வாழ்க்கை அப்படின்னா நல்வினை தீவினை ஒன்றும் அறிவதற்கு முன்னே என்ன என்னன்னா இவன் இவன் என்ன செய்ய போறான் நல்லது செய்ய போறானா கெட்டது செய்ய போறானா எப்படி இருக்க போறானா அப்படி இருக்க போறானா அதெல்லாம் சப்ஜெக்டே கிடையாது சப்ஜெக்ட் என்னன்னா நான் யாக்கோபை சிநேகித்தேன் சுவாமி எத்தனையா போய் நேசித்தீங்க கால்வாரியவா நேசித்தீங்க மோசமான ஆளு பிறக்கும் போதே இப்படி இருக்கானே இவன் வளர்ந்து நாளைக்கு ஆனா என்னென்ன பண்ணுவானோ அவர் சொல்லிட்டாரு நான் யாக்கோபை சிநேகித்தேன் பாருங்க ரோமன்ஸ் நைன் லெவன் பிள்ளை இன்னும் பிறவாமலும் நல்வினை தீவினை ஒன்றும் செய்யாமலும் இருக்கையில் எல்லாம் சொல்லுங்க நல்வினை தீவினை ஒன்றும் செய்யாமல் இருக்கையில் இப்ப கவனிங்க நாம் ஆக்சுவலி கிறிஸ்தவங்கிறது கர்மா கிடையாது மறுபடியும் சொல்றேன் கிறிஸ்டியானிட்டி இஸ் நாட் கர்மா நிறைய பேர் இன்னைக்கும் கிறிஸ்தவத்தை எப்படிதான் போதிச்சுட்டு இருக்காங்க நல்வினை தீவினை அப்படிங்கிற அடிப்படையில தான் என்ன பண்ணிட்டு இருக்காங்க இன்னும் பிரசங்கம் பண்ணிட்டே இருக்கிறாங்க அப்பனா அவங்களுக்கு இன்னும் காஸ்பல் எல்லாம் என்னன்னு தெரியல காஸ்பல் எல்லாம் என்னன்னு பாருங்க நல்வினை தீவினை ஒன்றும் செய்யாமல் இருக்கையில் தேவனுடைய தெரிந்து கொள்ளுதலின் படி இருக்கிற அவருடைய தீர்மானம் கிரியையினால் நிலை நிற்காமல் அழைக்கிறவராலே நிலை நிற்கும் படிக்கு அப்படின்னா அர்த்தம் கடவுள் உங்க கிரியெல்லாம் கணக்கில் வைக்கல ஒன்ன நேசிச்சேன் நேசிச்சது நேசிச்சதுதான் ஒன்ன நான் வாழ வைக்காம விட மாட்டேன் கூட உடன்படிக்கை பண்ணிட்டேன் அவ்வளவுதான் சரியோ தப்போ உன் கூட நான் நிற்பேன் எல்லாம் பேசு ரொம்ப டேஞ்சரஸான சப்ஜெக்ட் பாருங்க நமக்கு கா சுவிசேஷமாக இருக்கும் கேட்குறாள் அப்படின்றாங்க என்ன சொல்கிறாரு இவர் அப்படின்ட்டு ஏன்னா அவன் இன்னும் கிறிஸ்டியானிட்டினால என்ன நினச்சிக்கிறாங்க கருமான்னு தான் நினச்சிக்கிறாங்க கருமான்னா அவங்களுக்கு புரியுதுங்களா என்ன செய் அதாவது நல்லதே செய் நல்லதே நடக்கும் கெட்டதை செய்தால் இதுக்கு நீங்கள் சர்ச்சைக்கே வர வேண்டாம் போய் புத்தமதத்தில் போய் சேர்ந்துருங்க 
ஆனால் புத்தர் வந்து எத்தனையோ வருஷத்துக்கு முன்னாடி இதை என்ன பண்ணிட்டார் சொல்லிட்டார் உங்களுக்கு இயேசுவே தேவையில்லை நல்லதே செய் நல்லதே அதான் பவுல் சொல்கிறாரு நல்லதே மட்டும் செய்கிறவன் எவன் இருக்கான் ஹலோ அப்படி செய்யத்தக்க மனுஷன் ஒருவனும் இல்லையே எல்லோரும் பாவம் செய்து தேவ மகிமை ஒரு பெரிய சமுத்திரங்க பெரிய சமுத்திரம் அதை கட கட கடந்துட்டா தான் சக்ஸஸ் அல்லது சூப்பர் நீங்கள் கரெக்டாக வந்துட்டீங்க அப்படின்னு ஒரு அளவுகோல் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ வந்து எத்தனை பேருக்கு நீச்சல் தெரியும் சிலர் வந்து ஒரு கிலோமீட்டர் தூரம் கூட என்ன பண்ணலாம் நீந்தலாம் இப்போது இன்னும் சிலர் வந்து அஞ்சு கிலோமீட்டர் தூரம் கூட நீந்தலாம் ஆனால் சிலர் ஒலிம்பிக்லலாம் நீந்துறவங்க இருக்கிறாங்க மெடல்லாம் வாங்குறாங்க அவங்க எத்தனையோ மைல் கூட நீந்தலாம் ஆனால் எத்தனை பேர் நீந்தினாலும் கடலை என்ன பண்ண முடியாது எல்லாரும் தண்ணிக்குள்ள தான் போகணும் ஆள் அதை தான் வேதவசனம் சொல்லுது என்ன தான் நீ ட்ரை பண்ணாலும் ஒருத்தனும் தன் முயற்சியினால் நீதிமான் ஆகிறதே கிடையாது அப்படி ஆக முடியும்னா இயேசு வந்திருக்கவே மாட்டார் அவர் வந்திருக்கதின் நோக்கமே என்னென்னா இந்த நல்வினை தீவினை சப்ஜெக்டெலாம் தூக்கி போட்டு தேவனுடைய கிருபை அன்பு ஸ்நேகம் இதற்குள் வாழ தேவன் மனிதனை தெரிந்து கொண்டிருக்கிறான் ஆமாம் இப்போ நல்லது செஞ்சால் தான் நல்லது கிடைக்கும் கெட்டது செஞ்சால் கெட்டது கிடைக்கும் இதுதான் லைஃப் ஸ்டைல்னா சிலுவையை நீங்கள் பாருங்கள் இயேசு என்ன கெட்டது பண்ணார் நமக்கு நல்லது பண்ணுன்னு நினச்சார் அதான் அவர் பண்ண கெட்டது அப்படிங்கிறீங்களா ஆனால் அவர் அப்படி பண்ணல அவர் அன்போடு தான் அதை செஞ்சார் மாட்டிக்கல ஐயோ வந்தேன் என்னை மாட்டிக்கிட்டேன் அப்படிங்கலாம் கிடையாது அவர் தெரியும் அதாவது நீங்கள் சொல்கிற அந்த ப்ரின்ஸிபிள்ஸை சிலுவை மாற்றிடுச்சு நல்லது செஞ்சால் தான் நல்லது நடக்கும் கெட்டது செஞ்சால் கெட்டது நடக்கும்னா எந்த நன்மை செய்கிறவராகவே அவர் என்ன பண்ணாரா அப்போசரில் படிக்கிறோம் நன்மை செய்கிறவராகவே அப்போ நன்மை செய்கிறவராகவே சுற்றி திருந்த ஒருத்தருக்கு எப்படி கெட்டது நடக்க முடியும் அப்போ அவங்க எல்லாம் மாற்றப்பட்டிருக்கு சட்டம் மாற்றப்பட்டிருக்குது பாவம் அறியாத அவர் எனக்காக பாவமானார் நீதி அறியாத நான் அந்த நீதியை பெற்றுக்கொள்ளும்படி இலவசமாய் கிருபையினால் நீதிமானாக்கப்பட்டிருக்கு ஆமே நமக்கு இன்னும் தேவ நீதி இதெல்லாம் யாருமே சொல்லித்தர்றது இல்லை ஒன்றும் பெருசாக அதெல்லாம் மண்டைக்குள்ளே இருக்குது நம்ம இன்னும் நம்ம என்னாலதே செய்ய நல்லதே கிடையாது பவுல் சொல்கிறாரு நான் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டேன் என்னால் முடியல நல்லது மட்டும் செய்யக்கூடிய ஒரு மனுஷன் ஒருத்தனுமே இல்லையே எவ்வளோ தான் நல்லாலாக இருந்தாலும் புத்தியில் பிரச்சனை இருக்குது வாழ்க்கையில் வே வேறு வேறு தருணத்தில் ஆள் வேறு மாதிரி ஆயிடுறாங்க ஏன்னா உள்ள என்ன இருக்குது உள்ள ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்குது அப்போ என்ன பண்ணுறது நிர்பந்தமான மனுஷன் இதிலிருந்து என்னை விடுவிக்கணும்னா என்னால் முடியாது ஐ நீட் சேவியர் ஐ நீட் ஜீசஸ் ஐ நீட் காஸ்பல் ஐ நீட் த ஹெல்ப் ஆஃப் காட் ஏமன் நீங்கள் இப்போ பெரிய வீரராக இருக்கலாம் ஆனால் ஒரு கொஞ்சம் தூரம் தான் அடிப்பீங்க அப்புறம் கடலையே கிடக்கணும்னா வாய்ப்பே கிடையாது வாய்ப்பே கிடையாது அப்போ எல்லாரும் ஒரே கேட்டகரிக்கு வந்துட்டோம் நல்லவனுக்கும் தேவனுடைய நீதி தேவை கெட்டவனுக்கும் தேவனுடைய நீதி தேவை கொஞ்சம் பாவம் செஞ்சவனுக்கும் அவர் நீதி தேவை எல்லாருக்கும் நீதி தேவை நீதி இல்லாமல் இங்கே ஒன்றும் பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்பே கிடையாது அப்போ நல்லா கவனிங்க அந்த வசனம் போடுங்க ரோமரில் நல்வினை தீவினை ஒன்றும் அறியாததற்கு முன்னே எல்லாம் சொல்லுங்க நல்வினை தீவினை ஒன்றும் செய்யாமல் இருக்கையில் தேவனுடைய தெரிந்து கொள்ளுதலின் படி இருக்கிற அவருடைய தீர்மானம் கிரியையினால் நிலை நிற்காமல் அழைக்கிறவராலே நிலை நிற்கும் படிக்கு இப்போ பாருங்கள் இப்போ இது யாக்கோபுக்கு யாக்கோபை பற்றி பேசிகிட்டு இருக்கான்னு நினைக்க உங்களை பற்றி பேசிகிட்டு இருக்கிறேன் நான் கடவுள் உங்களை தெரிந்து கொண்டார்னா தெரிந்து கொண்டது தெரிந்து கொண்டது தான் அழைச்சது அழைச்சது தான் கை பிடிச்சது பிடிச்சது தான் அவர் அன்பும் அவர் கிருபையும் மாறவே மாறாது அது நீங்க என்ன சில பேர் தம்பி ஒரு நாள் ஏதாவது முன்ன பண்ணா அவ்வளோதான் போச்சு அவர் போயிடுவார் ஒன்று அம்போன்னு விட்டுட்டு போயிடுவார் அப்படின்ட்டாங்க க இப்படிப்பட்ட ஒரு இவங்க கிரியையில் அடிப்படையில் வருகிற அன்பை தான் இவங்க கற்று வச்சிருக்கிறாங்க ஆனால் இது எப்படின்னா நல்வினை தீவினையே இன்னும் பண்ணலை 
அதுக்கு முன்னாடி சொல்லிட்டார் நான் யாக்கோபை சிநேகித்தேன் அடுத்த வசனம் போடுங்க மூத்தவன் இளையவனுக்கு ஊழியம் செய்வான் என்று அவளுடனே சொல்லப்பட்டது அப்படியே யாக்கோபை சிநேகித்து ஆமேன் ஒன்னே ஒண்ணுங்க யாக்கோபுடைய வாழ்க்கையில சில வருஷங்கள் வந்து ரொம்ப கஷ்டப்பட்டான் பார்த்தீங்களா மாமனார் கூட மாமியார் கொடுமை அப்படின்னு இருக்கீங்க கேள்விப்பட்டு இருக்கீங்க ஆனால் மாமனாரின் கொடுமை கேள்விப்பட்டுருக்கீங்களா அந்த யாக்கோப் வாழ்க்கையில் நீங்கள் பார்க்கலாம் ஆ யாக்கோப்ட போய் கேட்டீங்கன்னா ஊர் உலகத்தில் கேள்விப்பட்டுருக்கீங்களா யா மாமியார் கொடுமை கேள்விப்பட்டுருக்கீங்க ஆனால் நானும் யாருக்கும் நடக்காது எனக்கு நடந்தது மாமனாரின் கொடுமை பதினாலு வருஷம் யார் கொடுமை சின்ன வயசுல இருந்தே அவன் போராடுறான் எப்படியாவது பெரிய ஆகணும் என்ன பண்ணலாம் அண்ணனை ஏமாத்தியாவது ஆயிடலாம் அப்பா கிட்ட ஆசீர்வாதத்தை பிடிங்காது ஆயிடலாம் அண்ணா அண்ணான்னு பார்த்தா கடைசியில் அண்ணன் விரட்ட ஆரம்பிச்சிட்டான் அப்புறம் ஊரை விட்டு ஓடி கடைசியில் அதாவது ஒளிஞ்சிக்கலான்ட்டு பாம்பு குத்துல போய் கை விட்டாங்க மயில அது மாதிரி ஒளிஞ்சிக்கலான்னு பார்த்தா கடைசியில் மாட்டிக்கிட்டான் பெரிய ஒரு ஆள்ட்டு வில்லாதி வில்ல மாமனார் வாச்சு அவன் யாக்கோப விட பெரியாது லாபான் அவன் பேரை என்ன தெரியுமா தன் லாபத்தை மட்டுமே பார்ப்பான் அதான் லாபான் அவன் பேர் லாபான் இன்னும் பேர் வச்சுருக்காங்க பாருங்க லாபான் பிழிஞ்சு எடுத்துட்டான் ஐயோ அம்மான்ட்டு அதாவது நான் சொல்கிறேன் லைஃப்பில் கூட ஏன் ஸ்ட்ரகிள் தெரியுமா லைஃப்பில் கூட ஏன் போராட்டம் தெரியுமா இந்த யாக்கோபுக்கு ஒரே ஒரு வெளிப்பாடு மட்டும் பிகினிங்லே தெரியும்னா அவன் போராடி இருக்கவே மாட்டான் என்ன வெளிப்பாடு தெரியுமா மூத்தவன் இளையவனுக்கு என்று அவளுடனே அப்போ என்ன நடத்தோம்னா முதல்லே சொல்லிட்டாங்க நீ தான் பெரியாளா இருப்ப அப்படி யாக்கோபுக்கு யாக்கோபு தான் வாழ்நாளெல்லாம் ஆசீர்வாத்த பிறதுக்கு போராடினா அவனுக்கு ஒன்னே ஒன்று மட்டும்தான் தெரில நான் பிறக்கிறதுக்கு முன்னாடியே ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவன் இந்த ஒரு வெளிப்பாடு மட்டும் இருந்ததுன்னா அவன் போராடி இருக்கவே மாட்டான் போராடி இருக்கவே மாட்டான் ஐ எம் ஆல்ரெடி பிளாஸ்ட் அண்ணனை ஏமாத்திருக்க மாட்டான் அப்பாட்ட போய் டேன் அடிச்சுக்கிட்டு ஏசாவுடைய ட்ரெஸ்ஸை போட்டுட்டு என்ன ட்ராமாலாம் பண்ணிக்காம பாருங்க போடாத ட்ராமா குரலெல்லாம் மாற்றி ட்ரை பண்ணி பார்க்க அவர் கண்டுபிடிச்சார் ஏய் இது எம்ஜிஆர் குரல் இல்லை நம்பியார் குரல் அப்படின்ட்டாங்க என்னத்தை மாற்றி மாடிஃபிகேஷன் பண்ணாலும் ஒன்றும் பண்ண ஆனாலும் ஆசீர்வாதத்தை வாங்கிட்டான் ஆனால் உங்களுக்கு தெரியுமா அவன் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டதாக உணரவே இல்லை எப்போ வரைக்கும் உணரல தெரியுமா ரெண்டு பரிவாரம் பாட்டு படிக்கிறோம் கோலும் கையுமா போனா திருப்பி வரும்போது எப்படி வந்தான் ரெண்டு பரிவாரத்தோட வந்தான் சில பேர் இந்த ஆசீர்வாதம் எனக்கு உண்டு அப்படின்ட்டு இருக்கிறாங்க கொஞ்சம் அது தெளிவாக படிக்கணும் பரிவார்னா குடும்பம் ஹிந்தி மாலுமே ஹிந்திமே பரிவார்னா குடும்பம்னு அர்த்தம் நிறைய சான்ஸ்கிரிட் வேர்டெலாம் இருக்குது பைபிளில் ஹிந்தி வேர்டெலாம் இருக்குது நம்ம அந்த குமிச்சு இருக்கிற அம்பார மாதிரி இருக்கிறது அப்படி யோசித்துடுறோம் ஆனால் ரெண்டு பரிவாரத்தோடு வந்தேன்னா என்ன அர்த்தம்னா தனியாக போனேன் ரெண்டு குடும்பத்தோடு இப்போ என்ன பண்ணியிருக்கேன் வந்திருக்கேன் நிறைவாக வந்திருக்கேன் ரெண்டு அந்த மாதிரி ஒரு ஆசீர்வாதம் தான் பேசுகிறாரு நம்ம கொஞ்சம் இல்லாண்டவரே ஒரு குடும்பமே தெரியாது பாட்டில் இருக்கல பாடுவோமே அப்படின்ட்டு பாட்டு என்ன பண்ணிட்டே இருக்கு போயிட்டே இருக்கு நல்லது தான் ஆனால் நம்ம படிக்கும்போது புரிஞ்சுக்கணும் பரிவாரம்னா நம்ம வேற மாதிரி ஆசீர்வாதம் நன்மை அப்படி யோசித்தீங்கன்னா சூ பதினாறும் பெத்துன்னா பிள்ளையே யோசித்தீங்கன்னா எப்படி ஓஹோ பதினாறு பிள்ளை போல அப்படின்னு யோசிச்சிங்கன்னா தப்பாயிடும் அப்படி அப்படி யாரும் யோசிக்கிறது இல்லை பதினாறு செல்வங்கள் அப்படி யோசிக்கோங்க ரெட்டத்தனையான ஆசீர்வாதம் அந்த மாதிரி யோசித்துக்கிட்டா பிரச்சனை இல்லை இப்போ அப்போ அந்த ரெண்டு பரிவாரத்தோடு திரும்பி வந்தான் பாருங்களேன் அப்போ கூட அவன் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவனாய் உணரவில்லை அதனால தான் நான் சொல்கிறேன் சில நேரத்தில் போலியான வெற்றி தோல்வியாகவே இருக்கும் நீங்கள் ஜெயிச்சதா ஒரு உணர்வு வரவே வராது ஏன்னா கத்தர் வந்து ஒரு மனுஷனை ரியலாக உருவாக்கியிருக்கிறார் உங்களுக்குள்ளே ஒரு ரியாலிட்டியை வச்சுருக்கிறாருங்க நீங்கள் பை உங்களுடைய கான்சியஸை நீங்கள் பைபாஸ் பண்ணி போக முடியாது கெனாட் பைபாஸ் யுவர் கான்சியஸ் அதை இதையும் பண்ணி ஆ நல்லா அப்படிலாம் வராது அப்புறம் கொஞ்ச நேரத்தில் அது இதாகிடும் வி நீட் ரியல் டச் வி நீட் ரியல் டெலிவரன்ஸ் ஏ மேன் எல்லாம் சொல்லுங்க நிஜமானதை தேடுங்க அப்போ தான் அது கொஞ்சம் இருந்தால் கூட அப்படி இருப்பீங்க இல்லைன்னா அப்படி நடுங்கிக்கிட்டே இருக்கணும் ஸோ இவன் என்ன பண்ணுறான்னா ஆசீர்வாதெல்லாம் வந்துடுச்சு வெல்த்துலாம் கூட வந்துடுச்சு ஆனாலும் 
ஆசிர்வதிக்கப்பட்டாரா உணரவே இல்லை எப்படி சொல்கிறீங்க அப்படின்னா அவன் அப்படி திரும்பி வரும்போது எல்லா மனைவி பிள்ளைங்க சொத்து எல்லாத்தையும் தூக்கி ஓரமாக வச்சுட்டு ஒரு ஆற்று ஓரமாக போய் உட்காந்து ஆண்டவரை பார்த்து கேட்குறான் நீர் என்னை ஆசிர்வதித்தால் ஒழிய உண்மை போக என்னையா இது இந்த ஜபம் இப்போ பண்ற நீ தான் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டிய உனக்கு என்ன இல்லை மனைவி இல்லையா மக்கள் இல்லையா சொத்து இல்லையா எல்லாமே வந்துடுச்ச அதனாலதான் நிறைய நேரம் நம்ம பிளஸ்ஸிங்ஸ்னா என்னங்கிறத கொஞ்சம் கவனிக்கணும் நாம நினைக்கிற இது மட்டுமே கிடையாது கத்தரின் ஆசீர்வாதம் ஐஸ்வர்யத்தை தரும் ஐஸ்வர்யங்கிறது ஆசீர்வாதம் இல்ல ஐஸ்வர்யங்கிறது ஆசீர்வாதம் போடுற குட்டி எத்தனை பேர் புரியுது எல்லாம் சொல்லுங்க ஐஸ்வர்யம் ஆசீர்வாதம் அல்ல ஆசீர்வாதம் தருகிற ஒன்று தான் ஐஸ்வர்யமா இருக்கிறது கத்தரின் ஆசீர்வாதமே ஐஸ்வர்யத்தை தரும் அதனோட அவர் வேதனையை அப்போ வெல்த் தான் பிளஸ்ஸிங் நினைச்சுக்கிட்டோம்னா சாரி Wealth is not a blessing. Then what is the blessing? If you have any blessings, you will be able to get a blessing. He will tell you that. He will tell you that I am going to go to the house. That is why he is going to go to the house. He will go to the house. He will go to the house. Let me go. For day is breaking. But Jacob said, I will not let you go. Unless you declare a blessing on me. நீங்க என்ன ஆசிர்வதித்தால உண்மை போக இப்ப கவனிங்க அடுத்த வசனம் போடுங்க பாயிண்ட் பாருங்க அவர் உன் பேர் என்ன என்று அவன் சொல்றான் என் பேர் என்னது யாக்கோபு அப்பா கேட்டாரு அவன் என்ன சொன்னா என் பேர் என்ன ஆ ஏசா யாருப்பா வந்திருக்கான் நான் ஏசா வந்திருக்கேன்ப்பா அப்படின்ட்டான் அவர் சொல்றாரு இல்லப்பா தொட்டு பார்த்தா யார் மாதிரி இருக்கு மாதிரி இருக்கு குரல பார்த்தா எப்படி இருக்கு ஆமா திருப்பி கேட்கற அதை ரிமைண்ட் பண்றாரு அதை கேட்கறாரு உன் பேர் என்ன யாக்கோபு என்றான் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா ஆண்டு ஒரே இந்த வேசம் கீசம் போட்டு அதே இது மறைச்சி அப்படி இப்படின்னு உங்ககிட்ட ஜிம்னாஸ்டிக் பண்ணாதெல்லாம் எனக்கு கலைப்பாகி போச்சு நான் நானாகவே வந்து நிற்கிறேன் நீங்கள் ஏதாவது செய்கிறதா இருந்தால் எனக்கு செய்யுங்க தட் இஸ் த ரியல் திங்ஸ் கடவுள்கிட்ட நீங்கள் எந்த அது ஜிம் இதையும் பண்ணிட்டு வரவும் கிடையாது கம் ஆஸ் யூ ஆர் நீங்கள் எந்த முகமுடியும் போட வேண்டியது இல்லை எதுவுமே அவருக்கு தேவையே கிடையாது நீங்கள் நீங்களாகவே வாருங்கள் Yes, I am Jacob. I am the one. I am the one. Yes, I have the problem. 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 But I am the one. I am the one. Yaakob. He is the one. 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 Amen. எல்லாம் சொல்லுங்க யாக்கோபு அல்ல இனிமே உன் பேர் என்ன இஸ்ரவேல் எல்லாம் சொல்லுங்க இஸ்ரவேல் ஆமன் யாக்கோபு என்பவன் படைக்கப்பட்டவன் இஸ்ரவேல் என்பவன் உருவாக்கப்பட்டவன் ஆமன் உருவாக்கப்பட்டவன் உருவாக்கப்பட்டவன் ஆமேன் நான் சொல்கிறேன் கடவுள் வெறுமனையாய் நம்மை படைத்த நிலையில் அல்ல தேவன் நம் வாழ்வை உருவாக்க விரும்புகிறார் தேவனோடு ஒரு மனுஷன் நடக்கும் பொழுது அவர் வார்த்தையை கேட்கும் பொழுது அவருடைய தொடுதலுக்கு இடம் அளிக்கும் பொழுது நீங்கள் நீங்களாகவே இருக்க மாட்டீங்க நீங்கள் என்ன மாதிரி இருந்தாலும் அவருடைய ஒவ்வொரு டச்சும் உங்கள் நடக்கையே மாற்றும் அந்த தொடுதல் பார்த்தீங்கன்னா டி நடக்கும் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா அந்த தொடுதல் ஒரு இம்பேக்ட் அவனுக்குள்ளே உருவாக்குது இட்ஸ் மேக் சட் அன் இம்பேக்ட் அதுக்கப்புறம் ஆளே வேற மாதிரி ஆயிடுதீங்க இப்போந்தான் அவன் உண்மையிலேயே ஆசிர்வதிக்கப்பட்டதா உணர்றான் ஆமே எல்லாம் சொல்லுங்க ரியல் பிளஸ்ஸிங்ஸ் 
சும்மா ஏதோ போலித்தனமாக கிடையாது சிலர் ஜெயிச்ச மாதிரி உலகத்துக்கு அவங்க தெரியறாங்க ஆனா அவங்ககிட்ட போய் கேளுங்க என்னத்த போங்க ஐ ஃபீல் எம்டி அப்படிங்கிறாங்க எத்தனை வீடு கட்டிட்டீங்க கார்லாம் வாங்கிட்டீங்க பெரியாளா இருக்கிறீங்க ஏன் தான் பெரியாளானே தெரில அப்படிங்க அது அவங்களுக்குள்ள ஒரு இது வரல இப்போ சில இப்போ நீங்கள் நம்ம சில இது இல்லைன்னு கவலையாக இருந்துட்டு இருக்கலாம் ஆனால் நிறைய ரியல் ஸ்டோரிஸை போய் பாருங்கள் நிறைய ஆட்களை பாருங்கள் சில பேர் கூட பேசும்போது பழகும்போது அதெல்லாம் அவங்களுக்கு ஒரு நிறைவாகவே வரல திருப்பியும் சொல்கிறேன் நான் தேவனுடைய தொடுதல் தான் ஒரு மனிதனை ஆசிர்வதிக்கப்பட்டவனாய் உணர வைக்கும் ஆமாம் த டச் ஆஃப் காட் வேற எதுவுமே கிடையாது அவர் சொல்கிறாரு உன் பேர் என்னப்பா என் பேர் யாக்கோப் என் பேர் யாக்கோப் என் பேர் ஏசா கிடையாது என் பேர் யாக்கோப் அப்படியே அவன் நேமை சேஞ்ச் பண்ணுறாரு இனி உன் பேர் யாக்கோப் அல்ல இனி உன் பெயர் இஸ்ரவேல் தட் மீன்ஸ் தே ரெப்ரஸன்டிவ்ஸ் காட்ஸ் ரெப்ரஸன்டிவ்ஸ் அல்லது தேவனுடைய பிரபு நீ யார் என்ன தேவனுடைய பிரபு இந்த மாதிரி இருந்த ஒரு ஆளை இப்படி ஆக்கி இப்போ சொல்கிறாரு இன்னைக்கும் பாருங்கள் அவன் பேரில் ஒரு நாடே இருக்கு ஆமேன் இஸ்ரவேல் இஸ்ரவேல்னு ஒரு நாடே இருக்கு பாருங்களேன் ஒரு வீட்டுக்காக போராடினா ஆனால் கடவுள் வீடு என்னப்பா வீடு என்னை நம்புகிற உனக்கு நாடே நான் தரேன் ஒரு அந்த அதனால தானே ரியல் எஸ்டேட் மோசடிக்குள்ள எல்லாம் இறங்குனது பத்திரத்தில் கையெழுத்து கிழத்தை வாங்கி கூலை கீழே காய்ச்சி கொடுத்து அப்பவுமே ஒரு ரியல் எஸ்டேட் மோசடி நடந்திருக்கு பாருங்க நில வழக்கு நில மோசடி அப்பவுமே நடந்திருக்கு அதுவும் அண்ணன் தம்பிக்குள்ள அவன் பாருங்க பசியில் ஏதாவது இது பண்ணி டப்புன்னு இது பண்ணி கொடுத்துட்டான் சேசர புத்திர பாகத்தை ஆனால் என்ன தான் வாழ்க்கையில் அவன் பார்த்தா கூட அந்த ரியலா கடவுளுடைய பிரசனத்தில் வந்து அவரால் தொடப்பட்ட போது தான் ஆசிர்வதிக்கப்பட்டவனாக அவன் உணர்ந்தான் ஆமேன் அதனால் நமக்கு வந்து மூடி கிட்டிலாம் வேண்டாம் கம் ஆஸ் யூ ஆர் நீங்கள் யாராக இருக்கீங்களோ அப்படியே வாங்க இன்னொன்று சொல்கிறேன் பாருங்கள் இந்த இந்த யாக்கோபு பிறப்பதற்கு முன்னாடியே அவனை கொடுத்து கடவுள் ஒன்று சொல்லிட்டாரு நான் அவனை சிநேகித்தேன் அமேன் மூத்தவன் இளையவனை சேவிப்பான் எல்லாம் எழுதியாச்சு ஆமேன் இட் இஸ் ரிட்டன் எல்லாமே எழுதப்பட்டுடுச்சு அப்போ இன்னைக்கு நான் உங்களுக்கு சொல்லுதேன் இந்த ப்ரீ டெஸ்டின் ஆஃப் காட் அதாவது தேவனுடைய இந்த முன் தீர்மானிக்கப்படுதல் என்பது உங்கள் வாழ்க்கையில் ஒரு ஆசீர்வாதமாக மாறுது பாருங்க நீங்கள் எதோ ஒன்று தீர்மானிச்சிருக்கீங்க மனுஷங்க ஏதோ உங்கள் வாழ்க்கையில் சில விளையாட்டுகளை விளையாண்டாங்க ஆனால் எது என்னானாலும் கடைசியில் கத்தர் உங்களுக்காக ஒன்று வச்சா இருப்பாருங்க அந்த இடத்துல அழகாக அவங்க வாழ்க்கையை கொண்டு வந்து அவர் நிறுத்துவார் விட்டவே மாட்டார் உங்களுக்காக அந்த ஆடைன் பண்ணப்பட்ட பிளேஸ் உங்களுக்காக அழைத்த அழைப்பும் கிருபை வரங்களும் மாறாததா இருக்கிறது நம்ம மாறி போயிருப்போம் ஆயிரம் காரியங்கள் மாறி போயிருக்கோம் நீங்க யோசிச்சு பாருங்களேன் நான் இதோ இஸ்ரேல் மக்களை நான் விடுவிப்பேன் அப்படின்னு கிளம்புன மோசு ஆத்திரத்தில் ஒருத்தனை கொண்டு போடுறான் இப்போ அவனை விரட்டுறாங்க அவன் என்ன பண்ணிடுறான் மீதியான் தேசத்துக்கு ஓடி போயிடுறான் நாற்பது வருஷங்க வனாந்திரத்தில் என்ன பண்ணுறான் ஆடு மேய்க்கிறான் இப்போ மோசிட்ட போய் கேட்டீங்கன்னு என்ன சொல்லுவார் ஒரு காலத்தில் என்ன மாதிரி ஒரு கனவு அப்போ இருந்த ஜபம் என்ன அப்போ இருந்த வைராக்கியம் என்ன பக்தி என்ன அதெல்லாம் ஒரு காலங்க முடிஞ்சு போச்சு ஃபார்ட்டி இயர்ஸ் அப்படியே ஏதோ வாழ்க்கை ஓடுது மாமனார் கஞ்சி ஊற்றுறாரு ஆட்டை மேய்ச்சிக்கிட்டு அப்படியே போது முடிஞ்சிச்சுன்னே நினச்சிட்டான் அவ்வளோ தான் நினச்சிட்டான் ஆனால் அவங்களுக்கு தெரியுமா அந்த நாற்பது வருஷத்துக்கு அப்புறம் எண்பது வயசில் கடவுளின் அழைப்பு அவன் வாழ்க்கையில் வருது எந்த மோசையை இவர்கள் தள்ளினார்களோ அந்த மோசையை கொண்டு அந்த ஜனங்களை நான் மீட்டெடுக்க போகும் ஆமாம் இன்னைக்கு எனக்கு நூறு காரியம்லாம் உங்களுக்கு சொல்ல விரும்பல ஒன்னே ஒன்று தான் அவர் உங்க மேல வச்ச அன்பும் அழைப்பும் மாறவே மாறாது அதை தடுக்கிறதுக்கு ஒரு சக்தியும் கிடையாது ஒரு பிசாசும் கிடையாது 
என்னனாலும் சரி மறுபடியும் தூக்கி எடுத்து அங்க உங்களை வைக்காம விட மாட்டார் கண்டிப்பா வைக்கணும் போன செவ்வாய்க்கிழமை மெசேஜ் நீங்க கேட்டீங்களா எனக்கு தெரியல கேட்கலன்னா போய் கேளுங்க த்ரீ ஸ்டோரிஸ் மூணு கதை அதில் அந்த ஆட்டை கண்டுபிடிக்கிற அளவுக்கும் அந்த மெய்ப்பன் அதை தேடிக்கொண்டே இருக்கிறான் அதை கண்டுபிடிச்சி தோல்ல தூக்கி போட்டு கொண்டு வர மறுபடியும் அந்த ஸ்ரீ அந்த தொலைச்ச காசை கண்டுபிடிக்கிற வரைக்கும் அவளை தேடிட்டே இருக்கிறான் பையன் வர்றத அப்பா பார்த்துட்டே இருக்கிறார் ஏன்னா தெரியும் இது தொலைஞ்சு போகாது நான் கண்டுபிடிச்சி தூக்கி மறுபடியும் என் பிள்ளைக்காக நான் வைத்த வாழ்க்கையை வாழும்படியாக நான் செய்கிற ஒரு தே ஆமேன் நான் சொல்றேன் இன்னைக்கு மாலையில் எழுதி வச்சுக்கோங்க எழுதி வச்சுக்கோங்க எதுவும் மாறாது அழைப்புகள் மாறாது வரங்கள் மாறாது கிருபைகள் மாறாது அவர் உங்க மேல வச்ச அன்பு மாறாது என்னுடைய லைஃப்ல ஒரு சில சம்பவங்களை நான் அப்படி அனுபவிச்சிருக்கிறேன் நான் ஆண்டு ஒரு ஏற்றுக்கிட்ட டைம்ல எங்க ஊர் சைடு ஆழ்வார்த்த நகரி ஆண்டு ஒரு ஏற்றுக்கிட்ட அந்த அந்த சூடா இருப்போம் பயங்கரமா அப்போ பாரு நான் பெருசா போய் எதாவது செய்ய போற அப்படின்ட்டு இந்த எங்க ஊரு பக்கம் வந்து கொஞ்ச நாள் தங்கி இருந்தேன் ஒண்ணுமே பண்ண முடியல நான் இவங்களெல்லாம் மாத்துறதுக்கு முன்னாடி இவங்க எல்லாம் என்ன மாத்திரம் வாங்கி போலங்கிற மாதிரி ஆகி போச்சு ஜீவன் தப்ப ஓடிப்போ அப்படின்னு திக்கெட் எடுத்து கொடுத்தாங்க திருப்பியும் பாம்பே போயிட்டேன் அந்த அன்னைக்க வழக்கமா பாம்பே வேண்டாம் இந்த பாட்ஷா வேண்டாம் அப்படின்னு தான் சொல்லுவாங்க நமக்கு ஊரு வேண்டாம் நமக்கு பாம்பேயே போதும் அப்படின்னு நான் உட்காந்துட்டேன் ரொம்ப சோறு என்னத்த போ அப்படின்ட்டு நம்மலாம் அதெல்லாம் செட்டே கிடையாதுங்க நம்ம வந்து ஊழியத்துக்கெல்லாம் லாக்கே கிடையாது நமக்கும் ஊழியமும் வரவே வராது நம்ம என்னத்த பிரசங்கம் பண்ணி நம்ம அதெல்லாம் நம்ம மறுபடியும் போய் டெய்லர் வேலையே பார்ப்போம் அப்படின்னு உட்காந்து துணி தச்சுட்டே இருக்கிறேன் அவ்வளோதான் இனிமே என்ன அப்படின்ட்டு நான் அப்படி தான் நினச்சேன் நான் அவ்வளோதான் இனி இந்த சோர்வுலேருந்து நான் வெளியே வர்றதே வாய்ப்பே கிடையாது இதுலேருந்து என் நம்மளை யார் தூக்குவா அவ்வளோந்தாங்க இனிமே அப்படின்ட்டு என்ன இப்போ அப்படியே ஒரு போயிட்டுருக்கு லைஃபு ஆண்டு உள்ள பாருங்க மறுபடியும் ஒரு ஒரு ஆளை நம்ம வாழ்க்கைக்குள்ள அனுப்புறாரு நெறிந்த நாணலை முறியாதவர் மங்கி எரிகிற திரியை அணையாதவர் ஆமேன் மறுபடியும் நம்ம வாழ்க்கையை பத்த வைக்கும்படியா மறுபடியும் நம்ம வாழ்க்கையை தூண்டி விடும்படியா ஒரு செயலை அவர் செய்கிறார் பார் அவர் செய்வார் திருப்பி நான் எப்படி எழும்புனே எனக்கு தெரில பாருங்க திருப்பியும் என்னை எழுப்பி விட்டது போல இருக்கு இப்ப என்ன ஆழ்வார்த்த நகரிக்கு இல்ல அகிலமெங்கும் செய்யற மாதிரி ஆசை வச்சிருக்கிறேன் ஏ நீ இந்த ஊருக்கு சேணும் நினைச்ச ஆனா உலகத்துக்கே உடனே ஆசீர்வாதமா நான் மாத்திரேன் நீ பாருங்க எத்தனை தேசங்கள்ல இருந்து எத்தனை ஊர் நாட்டுல இருந்து டெஸ்டமினிஸா வந்து குமி ஐயோ எங்க வாழ்க்கையே ஏதாயிடுச்சு இன்னைக்கு யோசித்த ஆண்டவரே அதாண்டா நீ வந்து சோர்வா இருப்ப பலனா இருப்ப ஆனா நான் எப்பவுமே உற்சாகமா தான் இருக்கிறேன் வேத வசனம் சொல்லுது அவர் சோர்ந்து போகிறது இல்லை அவர் இலைப்படைகிறது இல்லை அவர் கலைத்து போகிறது இல்லை நான் சில நேரம் இழப்படைஞ்சிருந்தேன் நான் சில நேரம் கலைப்படைஞ்சிருந்தேன் ஆனா அவர் இலைப்படைவதிலும் இல்லை கலைப்படைவதும் இல்லை கத்தருக்கு காத்திருக்கிற நீங்கள் புதுபல நடைந்து செட்டைகளை அடித்து மறுபடியும் நீங்கள் எழும்புவீர்கள் அழைத்து அழைப்பும் கிருபை வரங்களும் மாறாததா இருக்கு இந்த ஜோசப்ல இந்த யாக்கோப் லைஃப்ல கூட பாருங்க ஒரு நேரம் ரொம்ப உற்சாகமா இருந்தான் அப்புறம் யோசேப் தூக்கி யோசேப் செத்து போயிட்டான்னு சொன்னோன்னு என்ன இப்ப நீங்க பைபிள் வாசித்து பாருங்க மறுபடியும் யாக்கோபுங்கிற வார்த்தை வரும் பாருங்க மறுபடியும் என்ன வார்த்தை வரும் யாக்கோப் அப்படிங்கிற வார்த்தை வரும் என்னங்க இஸ்ரேவேலா எப்பவுமோ மாத்திட்டாரு ஆமா மனம் திரும்பி ரசிக்க போட்டு கொஞ்சம் கரெக்டா இருந்தாரு அப்புறம் திடீர்னு என்ன ஆயிட்டாரு சோர்வுக்குள்ள போயிட்டார் இப்ப அவர் பேர் என்னது யாக்கோபுனே இருக்கும் ஆனா இந்த இது உள்ள வந்து திருப்பி எழும்பின உடனே அவன் ஆவி உயிர்த்தது அப்படிங்கிறதுக்கு அப்புறம் இப்ப இஸ்ரேல் மாறிடும் மறுபடியும் டக்குன்னு என்ன பண்ணிடும் அது அப்படியே மாறிடும் அதுக்கப்புறம் எழுதும் போதெல்லாம் என்னன்னு எழுதுவாங்க இஸ்ரேல் இஸ்ரேல் அவனை ஆசிர்வதித்தான் பார்வனை ஆசிர்வதித்தான் அப்புறம் இஸ்ரேல் இஸ்ரேல் எழுதுவாங்க சில சம்பவங்களும் சில காரியங்களும் மறுபடியும் நம்மளை யாக்கோ மாதிரி ஃபீல் பண்ண வச்சாலும் உங்கள் ஆவியை உயிர்ப்பித்து உங்களை அழைத்த அழைப்பும் கிருபை வரங்களும் மாறாதுன்னு சொன்னார அதை அவங்க வாழ்க்கையில் செய்யாமல் விட மாட்டார் கத்தரின் வைராக்கியம் அதை செய்யும் 
இந்த மாலையில் சொல்கிறேன் உங்கள் பலனை நீங்கள் இழந்துருக்கலாம் உங்கள் விசுவாசத்தை நீங்கள் இழந்துருக்கலாம் உங்களுக்கு நீங்கள் என்னங்கன்னு நீங்கள் போனால் கூட உங்களை விடவே மாட்டார்னு சொல்கிறேன் நான் தேங்க்யூ லார்ட் ஜீசஸ் தேங்க்யூ லார்ட் ஜீசஸ் மா கோலா ப்ரா ஷாத்தாரா பாலாரா ரேகா நா மௌரா ஷேட்டே லேபேரே யாக்கோபை சிருஷ்டித்தேன் இஸ்ரவேலை உருவாக்கினேன் ரே மஹாசா தோரா பஹாட்டா லாப்ரோ இது வந்து ஒரு அழகான பிரசங்கம் அல்ல ஆனால் இது முற்றிலும் தேவனுடைய இருதயத்திலிருந்து வரும் சத்தங்கள் இட்ஸ் நாட் அ குட் மெசேஜ் பட் இஸ் அ ப்ரொஃபெட்டிக் வாய்ஸ் ஐ பிலீவ் தட் நீங்கள் சாயங்காலம் ஒரு நேரடி சத்தம் உங்கள் வாழ்க்கையில் வருகிறது மா கோலா ரனா சத்தா ரஹா தீரபோ ரே ந மஹாசோ ப்ரோகோ டாலா ப்ராக்கா லபோ ராசா தேரே பேலேரே நேஹாந்தோ ரோகோலோ ரெஃப்ரெஷ்மெண்ட் ஆமேன் ஹாலே லூயா மீண்டும் நெறிந்த நாணலை முறியாதவர் மங்கு எரிகிற திரியை அணையாதவர் நியாயத்திற்கு ஜெயம் கிடைக்க பண்ணுகிற ஒரு ஆண்டவர் ரேபோ லோரோ ஷாட்டா லா ப்ராக்காத்தா எல்லாருடைய வாழ்க்கையில் அது நடந்திருக்குது பேதுரு ரொம்ப ஆசையா இயேசுக்காக ஊழியம் செய்யணும்னு போறான் மூன்றரை வருஷம் அவர் கூட தான் இருந்தான் அந்த நாளெல்லாம் ரொம்ப அற்புதமா இருந்தது திடீர்னு அவரையே மறுதளிச்சு அவர் யாருன்னே தெரியாதுன்னு சொல்ற மாதிரி ஒரு சூழல் விட்டுட்டு போயிட்டான் அவனுக்கே ஒரு சோர்வு மறுபடியும் போய் மீன் பிடிச்சிட்டு இருக்கலாம் பாருங்க உங்களுக்கு தெரியுமா உயிர் தெழுந்த காலையில் கிறிஸ்து அந்த பேதுருவை தேடி போறாரு அந்த பேதுரை தேடி போற நீங்க நினைக்காதீங்க நீ வந்தா வா வராட்டா போ அப்படி கிடையாது நீ வராட்டாலும் நான் வருவேன் நீ வராட்டானா கூட நான் வருவேன் இது வந்து இந்த கிவ் அண்ட் டேக் அப்படிலாம் கிடையாது நீ பண்ற பண்ணல ஆனா ஒன்ன நான் விட மாட்டேன் ஒன்ன நான் விட மாட்டேன் ஒன்னை நான் விட மாட்டேன் இப்ப அவன்ட்ட போய் நிக்கிறாரு அவன் தன்னை சீசன் சொல்லிக்கிறதுக்கே தகுதியா இல்ல அப்படிதான் நினைக்கிறான் ஆனா அவன் போய் சொல்றாரு என் நாடுகளை மெய்ப்பாயா என் நாடுகளை மெய்ப்பாயா அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் அவன் தன்னை ஒரு சீடனா கூட நினைச்சுக்க தகுதி இல்ல ஆனா இயேசு சொன்னாரு ஓ நீந்தான் சபையின் முதல் தலைவன் பீட்ட நீந்தான் சபையின் முதல் தலைவன் ஆமன் பேதுரு தான் பாருங்க புதிய உடன்படிக்கையின் சபையின் முதல் தலைவனா எழுப்புகிறான் அப்புறம் தான் என்ன பண்றாரு முதல் லீடரா எலும்பி நிக்கிறது யாருன்னா பேதுரு அப்போ ராமோ ஷாட்டாலா எல்லாம் மாறி போகலாம் ஆனால் அழைத்த அழைப்பும் கிருபை வரங்களும் மாறாதது நல்வினை தீவினை ஒன்றும் செய்வதற்கு முன்னே மக்களுக்காக ஒரு இடத்த ஒரு 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 ஊழியத்தை செய்யும்படி வந்து நிக்கும் போது பார்த்தா எங்க இருந்துதான் ஒரு பலனும் ஒரு கிரேஸ் வரும்னே தெரியாது அது அப்படி வர ஆரம்பிக்கும் பாருங்க அது வர ஆரம்பிச்சிடும் அது அப்படியே ஊற்றப்படும் சில நேரம் சூழ்நிலைலாம் அந்த அளவுக்கு நல்லா இருக்காது பிரசங்கம் பண்ணுன்னே தோணாது ஆண்டவரே இன்னைக்கு போய் நான் என்ன பேச போறேன் ஆண்டவரே அன்னைக்கு தான் பார்த்தீங்கன்னா அடிச்சு கொளுத்து கொளுத்துன்னு கொளுத்து எனக்கே ஒரு மாதிரி அப்படி நாலாகும் போதும் எனக்கே தெரிஞ்சு இது வந்து இது சும்மாலாம் ஏதோ நம்ம பாஸ்ட் ஆயிடலாம் அப்படிலாம் கிடையாது அழைத்த அழைப்பும் கிருபை வரங்களும் மாறாததாக இருக்கிறது Oh, thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Yes, yes, yes. They are all about the unbeen person. They are all about the unbeen person. Oh, he is a loving, his loving touch, his loving presence. Oh, released on this place. On the path of the people, how many people are coming, 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 உங்களுக்குள் இருக்கிற அழுத்தங்களை இருந்து உங்களை தூக்கும்படியான ஒன்றும் அறிவதற்கு முன்னே 
ஓ இது கிரியையினால் நிலை நிற்காமல் அழைத்தவரால் நிலை நிற்கும் ஒரு காரியமாய் அது இருக்கிறது அழைப்புகளும் கிருபை வரங்களும் மாறாதது யாக்கோவை நான் சிருஷ்டித்தேன் இஸ்ரவேலை நான் உருவாக்கினேன் நான் உன்னை மீட்டுக் கொண்டேன் நீ என்னுடையவன் நான் உன்னை மீட்டுக் கொண்டேன் நீ என்னுடையவன் யூ ஆர் மாய் யூ ஆர் மாய் நீ என்னுடைய பிரபு உன்னை நான் விடவே மாட்டேன் உன்னை நான் விடவே மாட்டேன் சரி நீங்கள் நினைக்கலாம் ஏதோ மொத்தமாக கடவுள் ஏதோ ஒன்று செய்கிறார் கிடையாதுங்க உங்களுக்காகவே உங்க ஒரு ஆளுக்காகவே அவர் ஏதோ ஒன்ற இந்த முழு பிரபஞ்சத்திலையும் ஒரு வேலையை அவர் செய்துட்டு இருக்கிறார் ஒரு 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 யோனா அவன் எங்கயோ போறான் அவனுக்காக ஹோல் பிரபஞ்சமே வேலை பார்க்க கடல் காத்து சமுத்திரம் எல்லாமே வேலை செய்யும் திருப்பியும் அவன் டெஸ்டினில் போய் அவன் உட்கார்றதுக்கு மீன் வேலை பார்க்க என்னங்க இது அப்படிங்கிற நான் சொல்கிறேன் கத்தர் உங்கள் உங்களுக்காக வச்ச அதில் கொண்டு வந்து உங்களை நிறுத்தி உங்கள் வாழ்க்கையை அழகு பார்க்காமல் அவர் விடமாட்டார் உங்களை வாழ்க்கையை புதுப்பிக்காமல் விடமாட்டார் உங்கள் வாழ்க்கைக்கு மதிப்பை கொடுக்காமல் விடமாட்டார் உங்களை மீண்டும் தூக்காமல் விடமாட்டார் அது எங்கே எங்கேயோ போயிடுச்சுங்க எங்கேயோ போனாலும் திருப்பி வரும் எங்க போனாலும் சரி அதை மீட்டெடுக்கிற வல்லவர் நான் உன்னை சிருஷ்டித்தே நான் உன்னை உருவாக்கி நான் உன்னை மீட்டு கொண்டேன் நீ என்னுடையவன் யூ ஆர் மைண்ட் யூ ஆர் மைண்ட் யூ ஆர் மைண்ட் நான் விடவே மாட்டேன் தேங்க்யூ லார்ட் ஜீசஸ் அப்பா அந்த மாலை வேலையில் உடைய அன்பின் தொடுதலையும் உடைய அன்பின் பிரசனத்தையும் எங்கள் மேலே ஊற்றி கொண்டே இருக்கிறீங்க இது அப்படியே தொடரட்டும் சுவாமி இது அப்படியே தொடரட்டும் இந்த ஸ்பிரிட்டை நான் உங்கள் மேலே பேசுகிறேன் இந்த அன்பின் பிரசனத்தை நான் பேசுகிறேன் எங்களை மாற்றுறதுக்கு வேறு எதுவுமே தேவையில்லை உங்கள் அன்பு போதும் சுவாமி உங்கள் கிருபை போதும் எங்களில் மறித்ததை அது உயிர்ப்பித்து எங்களில் இல்லாததை எல்லாம் அது கொண்டு வருகிறது இப்பொழுது உன் பேர் என்ன யாக்கோபு அவர் சொன்னார் இனி உன் பேர் யாக்கோப் அல்ல இனி உன் பேர் இஸ்ரவேல் அன்றவரை எங்களுக்காக நீர் வைத்திருக்கும் திட்டங்கள் உனக்காக நான் வகுத்திருக்கும் திட்டங்கள் எஸ் 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 அது நல்வாழ்வுக்கான திட்டங்கள் அவைகள் தீமைக்கு எதுவானவைகள் அல்ல அவைகள் சமாதானத்துக்கு எதுவான நினைவுகள் நீ எதிர்பார்த்திருக்கிற முடிவை நான் உனக்கு கொடுக்கும்படிக்கு உன் பேரில் நான் நினைவாயிருக்கிறேன் அவைகள் தீமைக்கு எதுவானவைகள் அல்ல அவைகள் சமாதானத்துக்கு எதுவான நினைவுகளே சமாதானத்துக்கு எதுவான நினைவுகள் எஸ் Oh, thank you, Lord Jesus. You have to do your work. 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 Where is your work? You have to do your work. 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 That's all. கரெக்டான மைய புள்ளியில அது கொண்டு வந்து நிறுத்தி இழந்ததையெல்லாம் மொத்தமா போனதையெல்லாம் மொத்தமா கெட்டதெல்லாம் மொத்தமா பதினாலு வருஷம் இருபது வருஷம் எத்தனை வருஷம் வீணா போனாலும் அத்தனையும் மீட்டு தருகிற ஒரு காரியங்கள் அத்தனையும் சேர்த்து செய்கிற அளவிற்கு ஓ ஒரு கிருபையும் ஒரு பலனும் வெளிப்படுகிறதற்காய் ஸ்தோத்திர ராஜா நீர் உண்மை உள்ளவர் நீர் உண்மை உள்ளவர் யூ ஆர் தைத்ஃபுல் காட் பைபிள் எப்படி சொல்லுது தெரியுமா நாம் உண்மை இல்லாதவர்களாக இருந்தாலும் அவர் உண்மை உள்ளவராக இருக்கிறார் இப்படிலாம் நான் கேட்டது கூட கிடையாது ஆனால் தட் இஸ் காட்ஸ் லவ் நீங்கள் 
அதாவது ஆளுக்கு முன்னாடி நம்ம யாராக வேணாலும் இருக்கலாம் நமக்குள்ளே எத்தனையோ காரியங்கள் இருக்கலாம் ஆனால் வேதவசனம் சொல்லுது நாம் உண்மை இல்லாதவர்களாக இருந்தாலும் அவர் உண்மை இல்லை ஒரு மனுஷனை மாற்றக்கூடியது என்ன தெரியுமா ஹீஸ் ஃபெய்த்ஃபுல்னஸ் அவர் நன்மை அவர் உண்மையை மட்டும் ஒருத்தன் பார்த்தாருன்னா அவ்வளோதான் முடிஞ்சு போச்சு உருகாத உள்ளமும் உருகும் கரையாத மனமும் கரையும் மாறாத வாழ்க்கையும் மாறும் நம்ம அதனால தான் யாரையும் கூப்பிட்டு மாறுங்க திருந்துங்கள்லாம் சொல்றது இல்லை வி ஸ்பீக் த குட்னஸ் ஆஃப் காட் வி ஸ்பீக் த ஃபெய்த்ஃபுல்னஸ் ஆஃப் காட் த கேட்க 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 இருதையெல்லாம் மாறுது என்னங்க இது ஊரில் ஒரு பய அப்படி இல்லை இரு ஒரு பய அப்படி இல்லாட்டான்ன நான் உனக்கு உண்மையாக இருக்கிறேன் உன்னை அழைத்த தேவன் நான் உண்மை உள்ளவர் ஆமேன் நாம் உண்மை இல்லாதவர்களாக இருந்தாலும் அவர் உண்மை உள்ளவராக இருக்கிறார் அவர் தம்மை தாம் மறுதளிக்க மாட்டார் நம்மளை எது உண்மையாக ஆக்குதுன்னா அவர் உண்மை இப்படி பார்த்துட்டே இருந்தால் நம்ம மாறிடுறோம் யாக்கோபு இஸ்ரேவல் ஆயிடுறாரு ஆமேன் ஒரு பெரிய டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் த மந்த் த மந்த் ஆஃப் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன்ஸ் இந்த இந்த மாலை கூட்டங்களுக்கு வந்து இதை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறவங்க வாழ்க்கையில் பெரிய டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் உண்டாவதா ஆமேன் ஆவிக்குரிய ரீதியிலே தேவனை பார்க்கிற விதங்களிலே கத்தரை காண்கிற விதங்களிலே இறுதியங்களிலே பெரிய மறுரூபத்தின் மாதங்களாக உங்களுக்கு இருக்கட்டும் ஆமேன் மனசார உங்கள் மேலே அந்த கிருபையை பேசுகிற ஆசிர்வாதத்தை பேசுகிறேன் கத்தர் அப்படியே உங்கள் வாழ்க்கையில் செய்வாராக ஆமேன் 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 ஹாலை லூவியா ஏமேன் தேங்க் காடு தேங்க் காட் தேங்க் காட் தேங்க் காட் நீ ஒன்றும் ட்ரை பண்ணாதீங்க மாறுறதுக்கு என்ன பிரதர் இப்படி சொல்கிறீங்க ஆமாம் நீங்கள் ட்ரை பண்ணாலும் உங்களால் மாற முடியாது நீங்கள் அவரை சா ட்ரஸ்ட் பண்ணுங்கள் அவரை சார்ந்துக்கோங்க அவர் தொட உங்கள் வாழ்க்கையை அனுமதிங்க அவர் தொடும்போது எல்லாமே மாறும் சூப்பர் நேச்சுரல் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் யார் இருந்தாலும் அப்படி இவங்களுக்கு இல்லையா புட்டுங்குகிறவனை கொடுக்குறவனை அப்பா இருப்பார் அப்படியே அப்படியே மாறும் மாற்றம் தேவை எல்லாருக்குமே தேவை ஆனால் அதை நம்ம முயற்சித்து கொண்டு வர முடியாது அதை அவரை சார்ந்து கொள்வதன் மூலம் அந்த மாற்றங்கள் சாத்தியப்படுகிறது ஆமேன் பெரிய டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் உங்களுக்காக காத்துட்டு இருக்குது ஆமேன் ஆமேன் இன்றைக்கி ஒன்று தான் ரொம்ப ரொம்ப ஆழ ஆழமாக நான் மாறாதவராக இருக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு நான் அவங்க மேலே வச்ச அன்பு கிருப என்றைக்கும் மாறாது என்றைக்கும் மாறாது என்றைக்கும் மாறாது மலைகள் விளைகினாலும் பர்வதங்கள் நிலை பெயர்ந்தாலும் என் கிருபை என் சமாதானத்தின் உடன்படிக்கை நிலை பெயராமலும் இருக்கும் ஆமேன் கார்ட் பாடல் பாடும் பொழுது கத்திருக்கண்டு நாம் கொடுக்கலாம் சந்தோஷத்தோடு மன நிறைவோடு ஆமேன் ஆமேன் நாம் கொடுக்கலாம் ஸோ உங்கள் கையில் ஆஃப்ரிங் எடுத்துக்கோங்க ஆன்லைனில் பார்க்குற பிள்ளைங்க இந்த இந்த வார்த்தைகள் உங்களுக்கு ஊழியம் செய்திருக்கும் என்றால் இதை நீங்கள் கடன் பண்ண விரும்பினர் என்றால் நீங்கள் கொடுக்கலாம் கூகுள் பே ஆர் அக்கௌண்ட்டில் நீங்கள் ஷோ பண்ணலாம் ஜிபே பேடிஎம்ஸ் எதில் வேணாலும் விதைக்கலாம் ஒருவேளை ஏடிஎம் கார்டு மூலமாக நீங்கள் ஷோ பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா அங்கே பின்னாடி மெஷின்ஸ் இருக்கும் அது மூலமாகவும் நீங்கள் ஆஃப்ரிங்ஸ் என்ன பண்ணலாம் செலுத்தலாம் கத்திர கண்டு கொடுக்க போகிறோம் எடுத்து வச்சுக்கோங்க ஸோ தைத் அண்ட் ஆஃப்ரிங் வி பிலீவ் இந்த சபையில் அதை நாம் நம்புகிறோம் அது ஒன்றும் இல்லை அது ஒரு ஒரு ஃபேமிலியில் நான் ரொம்ப ஐ லவ் திஸ் விஷன் அப்படிங்கிறத நான் என்ன பண்ணுறேன்னா எதை பா எதை வைத்து பார்க்க முடியும்னா ஸோ கிவ்விங் அவ்வளோதான் அது எவ்வளவுங்கிறது முக்கியம் இல்லை உங்ககிட்ட தர உங்கள்கிட்ட வர்றதுலேருந்து நீங்கள் கொடுக்குறது தான் ஸோ நீங்கள் தைட்ஸ் அண்ட் ஆஃப்ரிங் நீங்கள் செலுத்து வைங்கன்னா தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் யுவர் லவ் இந்த கனவுகள் மீது இந்த வார்த்தையின் மீது நீங்கள் வைக்கும் நம்பிக்கைக்காகவும் அன்புக்காகவும் நாங்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம் அது பழகலைன்னா பழகுங்க அது ஒன்றும் இல்லை உங்கள் உங்களுக்கு வர்ற வருமானத்தில் பத்தில் ஒன்றை நாம் கொடுப்பது ஆனால் புதிய உடன்படிக்கையின் கீழ் அப்படி ஒரு கட்டாயமான போதனைகள் நமக்கு எதுவுமே இல்லை ஆனால் மனப்பூர்வமாக கொடுத்தல் இருக்கிறது அப்போனா அது பத்தையே தாண்டிவிடல ஆனால் லெட் ஸ்டார்ட் வித் ஸ்மால் திங்ஸ் இந்த பத்துலேருந்து ஆரம்பிங்க அப்புறம் கிருபையில் வளர வளர அப்புறம் நீங்கள் கொடுப்பீங்க ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ் செவன்ட்டி பர்சன்டேஜ் அப்புறம் எவ்வளோ கொடுத்தீங்கன்னு உங்களுக்கே தெரியாது இப்போ எங்கள் கணக்கெலாம் அப்படி தான் போயிட்டே இருக்கு எவ்வளோன்னே தெரியுது கொடுத்துட்டே இருக்கிறோம் ஊழி தேவன் சபையிலேருந்து ஒரு பக்கம் கொடுக்குறோம் தேவன் என்ன என்னை ஆசீர்வதிக்கிற ஆசீர்வாதத்துலேருந்து நான் கொடுக்குறேன் இப்போது பிஸ்னஸ் வேறு கொடுத்துருக்காரு அதுலேருந்தும் கொடுக்குறோம் கொடுத்துட்டே இருக்கிறோம் அம்மேன் அளவே இல்லாமல் கொடுக்குறோம் மக்களை வாழ வைக்க முடியாது கொடுக்குறோம் 
நல்ல சுவிசேஷத்துக்கு என்று நாம் கொடுக்குறோம் ஐ மீன் நல்ல கிவிங் இஸ் அ காட்ஸ் நேச்சர் அவரை பார்க்கும்போது உங்களுக்கும் அந்த பழக்கம் வந்துடும் அதெல்லாம் ஒரு என்கவுண்டர்ஸ் தான் நம்ம வாழ்க்கையில் நிறைய என்கவுண்டர்ஸ் தேவைப்படுது மோர் என்கவுண்டர்ஸ் த டிவைன் என்கவுண்டர்ஸ் ஒவ்வொரு நேச்சர்ஸ் பற்றி ஒவ்வொரு அவருடைய தன்மையை குறித்து ஒரு என்கவுண்டர்ஸ் நடந்துச்சுன்னா அந்த ஏரியாவே மாறிட்டும் எனக்கு கொடுக்கறத பற்றி எப்போவுமே ஒரு தைரியம் இருந்துக்கிட்டே இருக்கிறது காரணம் அதில் ஒரு என்கவுண்டர்ஸை நான் பார்க்குறேன் ஏன் என் வாழ்க்கையில் வானம் திறந்து என் அப்பா எனக்கு கொட்டி கொண்டே இருப்பார் என் களஞ்சியங்கள் காலியாக இருப்பதே இல்லை எத்தனையோ முறை நான் பார்த்துருக்கிறேன் அவருடைய உண்மையை பார்த்துருக்கேன் நான் என்னை கொடுக்க வச்சதே அவருடைய உண்மை தான் பார்த்த திருப்பி எப்படியோ கொண்டு நிரப்பிடுறார் இந்த வாரத்தில் கூட இறைக்கிறது முடியாத ஆண்டு உதவி செய்தார் சில பேருடைய வாழ்க்கையில் அவங்கள அவங்கள கொடுத்து அவங்கள எழுப்பும்படியா ஆண்டு உதவி செய்தார் நானும் பார்க்குறேன் இங்கே வந்து நிரம்பி இருக்கு நிரப்புகிற ஒரு ஆண்டவர் இருக்கிறார் நீங்களும் அதை எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணலாம் பயம் கொடுக்காது பாசம் கொடுக்கும் பயம் வந்து என்ன பண்ணும் போயிட்டுன்னா என்ன அந்த பயத்திலே இருக்கும் ஆனால் அன்பு கொடுக்கும் லவ் கிவ்ஸ் ஆமாம் அது வந்து ஒரு அடையாளமாக தான் நாம் கொடுக்குறோம் மற்றபடி எந்த ஒரு கட்டாயம் நிர்பந்தம் அப்படிலாம் கிடையாது பை பவுல் சொல்கிறார் விசனமாயும் அல்ல கட்டாயமாயும் அல்ல அவன் அவன் மனதில் நிர்ணயித்தபடியே கொடுக்க கடவுள் ஆமாம் நாம் கொடுப்பதில் வளரணும் இன்னும் நாம் அறுப்பதிலையும் நாம் வளருவோம் நம்முடைய பொருளாதாரம் உயரணும் கடவுளுக்கு என்று மகிமையான காரியத்தை இந்த பட்டணத்தில் செய்ய வேண்டும் ஆமேன் இப்போவுமே செய்கிறோம் நமக்கு இருக்கிற திராணிக்கு ஏற்ற அளவுக்கு பெரிய காரியங்களை நாம் செய்து கொண்டே இருக்கிறோம் ஒரு நாளில் இன்னும் பெருசாக செய்யணும் ஆமேன் 